bon bah voilà cool je suis arrivé à, Tripa, à Tripani <rire> à Trapani donc euh, oui c'est un peu le road trip donc euh, Tripani voilà bah, maintenant du coup il faut que je trouve un bus pour aller au centre donc on va voir bon, là je sors du... de chez moi enfin de chez moi <rire> de l'appartement je connais pas du tout Trapani J'y suis juste passé en vitesse pour aller à Eris l'autre jour. C'est une plus grosse ville, c'est la plus grosse ville de tout le monde ces jours. Donc on va aller au, au, au centre... Au, oula On va aller au... Oui, il fait chaud. On va aller au centre... Non, non, on va aller au point info... Au point info tourisme. Allez, c'est parti. <rire> Regarde ça. C'est beau, hein Dis donc, euh, ils sont bien fringués. Hein. Ils sont tous super fringués là. Putain, ils sont tous sapés de ouf. Non, mais regarde quoi. Putain, les mamies euh... <rire> coquettes. Hein. Ah oui, d'accord, ils sont tous super bien sapés parce qu'ils sont tous ici en fait. Je crois qu'il y a un mariage. Alors on va essayer de voir la mariée. <rire> Alors moi j'ai l'air con de passer au milieu. Bah tant pis, j'ai pas le choix. Hein. Oh la vache, la honte. Bon, a priori, il n'y a pas la mariée. Ouais. J'avais pas, pas trop honte de passer avec ma casquette <rire> et mon bermuda. Bon, bref, écoute, c'est comme ça. Hein. Alors, le point info, je l'ai vu là, voilà. Bon, je vais couper la caméra. Voilà, c'est là. Youpi. Alors, je sors du point tourisme et du coup, elle m'a donné une carte. Elle parlait très, très vite, donc j'ai pas tout compris. Euh, mais bon, elle m'a fait des ronds partout et ce qu'il fallait faire. On a deux jours. Voilà, c'est parti. Bon, après, moi, ce qui m'intéresse, c'est de visiter aussi les lieux qui ne sont pas touristiques et du coup, les, les endroits où les touristes ne vont pas. Parce que c'est là que tu vois euh, des trucs magnifiques. Regarde cette porte d'entrée, là. Qui est magnifique. Donc, pour l'instant, je fais le quartier euh, historique, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, le quartier populaire. Et les rues étroites, c'est ça. Ça, c'est super intéressant. Regarde comme c'est beau ça, c'est super. Alors qu'est-ce qu'on fait Là-bas, là-bas. Là, Celle-ci on vient de la faire. Bon, allez, on va aller par là, on va voir. Ah, regarde là-bas, il y a un truc intéressant. Palazzo Torado, Todaro. Magnifique, regarde ça. C'est délabré, mais j'adore quoi. Qu'est-ce que c'est beau! Je sais pas si j'ai le droit de rentrer, mais regarde, c'est incroyable. Bon bah voilà, écoute, euh, incroyable. C'est magnifique là, c'est une porte. C'est la porte d'Ele Botticelli. C'est superbe. Un, un pêcheur qui s'apprête à partir avec sa petite barque, elle est trop mignonne. C'est magnifique, on va partir par là, tiens. Alors là, il y a un petit escalier, je propose qu'on y aille. <rire> Oh, 
Oh là là, regarde, splendide. C'est une promenade là qui se fait, euh, j'ai l'impression, tout le long. Vraiment, c'est super. Ah bah là-bas, il y a notre copain, euh, je sais pas si tu le vois, notre copain le pêcheur. <rire> il est pas allé bien loin. Hein. Hey, Giuseppe Hey, hey <rire> Ça se trouve, il s'appelle Giuseppe. Je te signale que Giuseppe n'est toujours pas parti. Hein. Bon, bah, je crois que Giuseppe, je lui ai préparé juste son bateau pour euh, ce soir. Hein. Donc, euh, tant pis. Et là, on tombe. Je ne sais pas, oui, je crois que c'est un ancien marché. Ouh, ça se sent la mariée, là. Parce qu'il y a la belle voiture de tout à l'heure, du mariage. Mais il n'y a pas la mariée. Très, très belle. Bon, et cette place est absolument magnifique aussi. Et donc, c'est le... Attends, je vais lire la pancarte. Piazza del Mercato, voilà, c'est ça, del Pêché. Donc c'est l'ancien euh, marché aux poissons, c'est sublime. C'est magnifique, très très beau. Alors là-bas, il y a une ruine. On va essayer d'aller voir la ruine. <rire> bon, alors, je suis désolé, mais la ruine, euh, c'est pas une ruine. Enfin, oui, c'est une ruine, mais c'est un bâtiment qui est en train d'être démoli. Et c'est un bâtiment euh, contemporain, en fait. Donc, euh, c'est pas vraiment une ruine qui est juste là. Donc là, on arrive vers la ville moderne qui n'a absolument aucun intérêt pour moi. Alors, il y a quand même une esplanade, là, que je vais aller voir, qui m'a l'air intéressante, là. On va aller voir, mais bon... Euh... La ville moderne, ça m'intéresse pas trop. Voilà, alors c'est assez bizarre cette esplanade là de, de mer, de terre, euh, comme si la, la mer n'allait pas jusque là, c'est bizarre. Est-ce que c'est fait exprès avec les digues là Je sais pas. Je vais quand même aller voir. Bon, c'est marrant, cette, euh, ce banc de sable là qui est un peu bizarre. Je, je comprends pas trop comment c'est foutu, parce que la mer elle est là-bas et la mer elle est ici. Donc en fait, c'est vraiment un banc de sable. On dirait que c'est artificiel presque. Bon, moi je voulais voir une, faire une vue de là-bas, parce que le soleil est là-bas, donc je vais faire une photo avec le, avec l'eau là. Parce que ça c'est intéressant, tu vois. Il y a des bonnes vues. Ah Il y a des bonnes vues, mais on, on s'enfonce un peu. Ah Ah c'est l'horreur Bon. C'est très beau, on regarde là. Le soleil qui se reflète là. Voilà, ça c'est joli. Cool. Ah, il y a une belle vue d'ici aussi. Pour ce soir, ce sera pas mal. On continuera demain. Alors, je voulais faire un petit point info sur la ville. Euh, Trapani n'est pas très loin de, de Palerme parce qu'elle est à peine à une heure et demie et euh, c'est un ancien port phénicien euh, qui a été euh, colonisé par euh, pas mal de civilisations comme euh, les Romains, les Vandales, les Byzantins et il y a eu surtout les euh, musulmans. Tout le monde a laissé un peu sa trace ici, d'ailleurs il y a beaucoup d'architectures qui sont très intéressantes justement grâce à toutes ces colonies et euh, les musulmans eux ils ont laissé le couscous. <rire> C'est assez marrant parce que du coup c'est une des spécialités de, de Trapani puisque euh, ici il y a le couscous trapané donc je ne l'ai pas goûté mais apparemment c'est une des spécialités. Voilà, et là regarde il y a une belle, euh, il y a une belle vue avec la petite euh, rue là. C'est très joli. Ah oui c'est très joli. On va aller faire un tour. 
très beau là, avec la tour de Torre des Lingui derrière. C'est superbe. Je ne sais pas ce que c'est que ce truc. C'est marrant. <rire> c'est une loupe. Je ne sais pas ce que c'est. Je vais faire un tour plus loin. C'est vraiment beau hein, ce petit endroit. C'est calme en plus. Oh punaise. J'ai failli moi. J'ai failli péter la gueule. Oula. Quand même que je fasse attention. Même si c'est un bel endroit pour mourir. Peut-être pas tout de suite encore. Je reviendrai si vous voulez. Cette petite maison là, c'est trop beau. Bah écoute, c'est un bel endroit, hein. vraiment très très beau. Alors, étant donné que j'ai un vélo et que cet après-midi, j'ai pas grand-chose à faire, je me suis dit qu'on allait aller à la, ici, Tonaria. Donc, c'est une usine à thon qui a fermé. Et donc, on est actuellement ici. Et donc, on va faire ce petit bout de chemin là, voilà, jusque là. Et figure-toi que, euh, donc, je m'apprête à partir hein, <rire> et à faire ma petite séquence. Et je tombe sur Giuseppe, voilà, Giuseppe qui est encore ici depuis deux jours. Donc euh, je pense que là il va enfin partir. Ça y est, Giuseppe s'en va. Enfin, <rire> j'ai envie de dire. Ah mais c'est cool, il va ramener du poisson <rire> depuis deux jours que sa femme attend. <rire> enfin sa femme ou je ne sais qui. Bon, en tout cas, c'est super d'être tombé pile à ce moment-là. Bon, bah allez, au revoir, Giuseppe, bonne pêche. Et moi, du coup, je vais à l'usine de thon pour sans enchaînement. <rire> voilà, voilà, c'est parti. Donc il est là-bas, le... elle est là-bas l'usine à thon. Alors rouler dans le sable, ça va pas être, ça va être humide, je crois. Voilà. Bon, impossible de rouler dans le sable. C'est de la poudreuse. <rire> non mais le sable est trop mou. Donc je vais garer mon vélo ici, je vais l'accrocher. Voilà, c'est à la pointe là-bas. L'usine est bien gardée. On va se faire engueuler. Ah non, il revient. <rire> Salut Alors, c'est absolument sublime, mais je ne sais pas si c'est ça. <rire> Parce que je vois une chapelle au fond. Mais c'est magnifique. Je... C'est de toute beauté. Tu vas me dire que je <rire> que je m'exclame encore devant une, une pauvre ruine, mais c'est magnifique, quoi. Là-bas, il y a une espèce de chapelle, c'est incroyable, on va aller voir. Regarde, cette chapelle, là, je vais essayer de rentrer dedans. Enfin, je dis que c'est une chapelle parce qu'il y, une... y a une alcôve, là, mais c'est beau, hein incroyable. Alors là, il y a une autre, une autre pièce. Alors, je fais une visite, hein. donc là, vous avez une autre pièce, magnifique. Bah écoute, ce fut une belle visite, je suis très content, donc euh, je te conseille de venir jusqu'ici et de venir voir ce lieu parce qu'il est assez incroyable. Voilà, ben bah moi je vais rentrer.
Ben voilà, je l'ai la mariée. Il faut savoir qu'il y a un mariage euh, tous les jours, quoi. Donc, euh, le premier jour où je suis arrivé, il y avait un mariage, mais en fait, il y en a tous les jours. Ben voilà, c'est rigolo.